是我们日本的战神。雕虫小技，竟敢在我面前献丑，过去看看。嗨。谁记得住你啊？你上下边来试试。这两个臭小子竟然冒充我们的战神！嘘，你嘘什么嘘啊？你当他们是聋子啊？我都说你出的是馊主意了。真是铁的，你还好意思笑？为了这衣服，毁了俩锅，铁锅！哪来的两个不知天高地厚的臭小子？好，既然你们送上门来，那就别怪我不客气了。呀，山龙。真心让我，你就先挑吧。
明朝人，我要见识见识，是中国功夫厉害，还是日本忍术厉害？啊？你们问我叫什么？嘿嘿，你们叫我风爷爷就行了啊！你们明朝曾经强大，可现在已经没落了。日本文化虽源自于你们中国，现在已经青出于蓝胜于蓝。切，在我们明朝。孙子见爷爷，那是得下跪的。日本忍术源于中国功夫，我一直想找一个中国人过招，打败你，让你知道日本忍术的厉害。叽里哇啦的说什么呢？不跪是吧？好，我打的你们三个跪地求饶。你看不起日本忍术？师兄，跟他说那么多干什么？动手吧。哎，等等。哎呀，在明朝，孙子打爷爷那可是大逆不道。好，今儿我封爷爷就教训教训你们这三个小兔崽子。来来来来来。
可是三百年前，武林至尊黄老邪的看家必杀绝技。<笑>什么黄老邪？他这就是耍无赖。飞<笑>远大人有所不知，这个黄老邪乃是三百年前武林的顶尖高手，此招完全是玉石俱焚之计。刚才，飞远大人，你要是身形不变不沉。我想现在这小子已经成为你的刀下鬼了。那我的脑袋还能在吗？啊，这一招看的是勇气，你死他就死，你要想活他就胜。狭路相逢勇者胜啊！你是说我怕死？哎，以肥元大人的武功，一定是在这小子之上。况且你也不想死，这样死也不值啊！啊，哼。刚才如果是法王你，又如何呢？嗯，不，那我的想法一定和肥元大人一样，没有别的办法。彼此彼此，彼此彼此。法王果然坦荡大度。哎，什么坦荡大度？最多就是。怕死鬼<笑>！我大哥说的对，一个个说的花里胡哨的，全都是怕死鬼。毛毛虫，缩头乌龟，对，驴粪蛋，好，烂狗屎，是，你还你你你，没词了。大哥，还有什么词啊？啊，呃，和尚，告辞。烂柿子，对，烂柿子。嗯，死到临头了还耍嘴皮子。本头领今天就把你这个臭要饭的打成烂柿子，原仗且慢了。怎么，我们在这里跟这小子打斗，就中了他的计了。法王说的对，这小子就是想拖延我们攻打杭州的时间。元正，法王，你立马让大队人马去杭州。我想七弟王现在已经在路上了。是。一郎。你和王大头领一起去，这里就交给我们了。嗨，义父，我想带仙子跟我一块儿去。也好，等你打下杭州之后，我给你们两个热热闹闹的办婚礼。慢着，你刚才说什么？听清楚，我说的是让仙子和元正办婚事，怎么？你想说什么吗？仙子，他说的是真的吗？关你什么事？走。哎哎哎！文大爷，兄弟，我我兄弟，你冷静点，别冲动，千万别冲动。不是，听我跟你说，这仙子都要嫁给那个有毒的王八蛋了，我能冷静吗？我我我……哎，行行行行，兄弟，依我看，那个金刀仙子，她并不愿意嫁给我元长。真的？不行，他得亲口告诉我。你相信大哥，大哥什么时候骗过你啊？和尚，过来。我们在这里这样打下去，根本就没有必要。我们要尽快抓紧时间赶到杭州城去，所以一定要冲出去。哼，想走？今天这里就是你的葬身之地。上！
。田总，刚才你那招流风回血使得不错，但是你给我记住，高手过招稍纵即逝，对方又是以多胜少，需要想几路后招。爹，刚才是孩儿一时大意，又在狡辩，学艺不精就是学艺不精。田总哥，师兄他……哎，姐姐，那火药桶子，他不是好人，为他伤心，不值得啊，不值得。你是杨树。在下就是杨树，哼，好，好的很，怎么个好法？哼，你们父子俩将一起死在这里，那不是天大的好法吗？<笑>就凭你们几个？哼，实话跟你说，我跟飞元君在一起，一定不会输给你。好，那就试试吧。田总，去杭州。这里交给我了，爹，快去。是，走。拦住他们！见过师太，谢师太相助。你嘴上说谢，心里却在怪我多管闲事吧？杨叔不敢。你一个人虽然能杀了这几个孽畜，可既然我来了，总不能在这袖手旁观吧？这彩头，怎能让你先占了去？师太说的对，那这样。这些倭寇交给我，你的师傅和徒弟，就劳烦师太了。哎，我正要见识见识这些个倭寇的飞刀大阵呢，这便宜怎么能让你占了？还是你去对付那师徒老怪吧。好，哎
，去杭州要紧，走。随他们去吧。我来的时候，戚继光已经带着他的骑兵赶往杭州了。想必大军很快就会赶到。杨大侠，你随我来，我有话要同你谈。将军，倭寇大军到了！快去报告胡大人，倭寇打来了。是。报，报。大帅，慌什么？慢慢说。大帅，倭寇已抵达城外，马上就要攻城了。他们有多少人？少说有五万人。你去吧，我知道了。大帅，府里剩的人不多了，是不是该把卫队调回来？不行，敌我力量悬殊太大，卫队必须留在城墙上营地。可是大帅，不用说了，守不住就别来见我。是，去吧。杨叔，你忘记当年你我的约定了吗？你们杨家人不能与我峨眉派的弟子有任何瓜葛，你忘记这个约定了吗？我记得，师太，你在峨眉山清修了十几年，就是为了这件事情才下山的。不错，我的儿子天纵和峨眉派的女弟子。情义颇深，你养的好儿子，我梅可是我的嫡传弟子。什么？怪不得他的嫡生和你当年……不要再提当年的事了。我只问你，你还遵不遵守当年的约定？你我的约定，已经是二十几年前的事了。这些日子，我看着这两个孩子的点点滴滴，情真意切，我心里也在反思：我们为什么要用上一辈的恩仇来为难下一辈呢？住口！你已经害了我了，你难道还要让你的儿子来害我的徒儿吗？你堂堂一代大侠，难道要做一个世越小人吗？你这是何苦呢？红尘纷繁，我已错过，我绝不能让问梅再错。杨叔，你若不遵约管束你的儿子，我就替你管束。只是到时候，不要怪我下手太重。会约束我的儿子，师太。现在军情紧急，我们还是快点赶去杭州城吧。
大家不要慌，守住城墙，上来一个打下去一个。快，到这边，快。老吴，啊，拿这么多兵器干什么？啊，一会儿打起来，我哪个顺手我拾哪个。记住，我们最大的任务就是要把倭寇阻止在城外。好嘞。啊，对了，爹，一会儿啊，可千万小心那个姓汪的，那小子他可是，哼，五毒教的教主。哼，我知道。哦，对了，爹，一会儿啊打起来呢，你可千万别忘了啊，你站在后面，你保护我。呃呃，对啊，我是您儿子，我得坐在前面。<笑>傻小子，我看你还是最好保护好你自己吧。嗯，哦，若攻上城去，你跟在我身边。不管怎么说，仙子，你也是我汪元正的女人，我不会让你受伤的。先照顾好你自己吧。什么工程计？倭寇的箱子里面到底装的是什么？师傅师姐，箱子里面装的是火药。倭寇想炸开城门。哼，我不会让他们得逞的。天纵，为你报仇。嗯，我看时间差不多了。
是杀手，早得极了。
战公子南门损失惨重，死伤五千余人，请问法王是否继续进攻？好，退下吧。是。如今陈馀已丢，杭州城又打不下，飞援军有何良策？我们必须在天亮前破城。若是我们进不了杭州城，就会被赶来的明军包围。就是我们能冲出包围圈，也成了丧家之犬。明军在乘胜追击，我们就难逃被歼的命运。不错，来人，对，传肥元将军，让他身先士卒，就是拼他一死，也要打进杭州城。是，也状告一下汪大将军和我的徒弟，生死存亡在此一举，让他们自己掂量吧。是。大王，我们不去吗？嗯，<笑>我们可不能把老本都给赔上啊！法王的意思是，如果没有杨树和那峨眉仙姑，我们这一战也许还有胜算。<笑>可是现在……如果他们能攻进去，我再去也不迟。现在他们攻不进去，我们去了也白费。若再生在冷箭之下，那么大军就真的是群龙无首了。到时候，我们就真的连翻本的机会也没有了。还是法王看着你呀。想出的这条妙计可真是太好了，倭寇不会再有这么多火药了。要是没有师傅的掌力，光有妙计有什么用？你的掌力也不错嘛。啊，师傅，你怎么了？开城门，师傅。金总哥，看来我们是赢了。这只是第一回合，我们现在高兴还为时尚早。杨少侠，啊，戚将军。哦，戚将军，我刚刚收到于将军的信报，陈玉岛所有倭寇全部歼灭，陈玉岛布防已被我军彻底摧毁。太好了，倭寇要是知道了，肯定军心动荡，无心再战了。我们这些倭寇。一个都不能放过，放虎归山，必有后患。将军放心，待我大军一到，我保证他们一个都跑不了。报，行，报告大帅，江苏总兵带五万大兵正赶往这里，距杭州城不足六十里。好，郑国率领的大军也快到杭州城了，等两军一到，形成合围之势，杭州城就留下来了。师妹，师傅怎么成这样了？师姐，师傅已经病了好几个月了，每隔几日就会吐一次血。师傅，你到底得了什么病啊？我们赶紧找个大夫去看一下。不，为师治不了的病，还有谁能治得了呢？可是师傅，不要再说了。
我已知道自己大限将至，师傅，文梅。我就是怕见不到你最后一面，所以才下山来找你的，孩子，你答应师傅，等师傅走后，你一定要接任峨眉派的掌门，知道吗？别乱说，你不会有事的，一定不会的。文梅，师傅对你倾注了毕生的心血，你以尽德为师真传，只有你接任峨眉派的掌门，才是峨眉之心、之福啊！可是师傅，我已与杨少侠约定，因为。儿女的私情，要把峨眉派几百年的传承，上下几千个弟子，都安慰于不顾吗？难道这些都比不上那个姓杨的臭小子吗？师傅，师傅哪有事？答应师傅吧。文梅，你要是不答应师傅，我为师。不瞑目，师傅，文梅，算为师求你了。你要不接任这峨眉派，为师怎么去接峨眉派的先祖呢？你要让师傅含恨于九泉吗？文梅。请师傅。藏在戚继光身边的人，是。既然戚继光已经识破了你的身份，你就不要再遮遮掩掩了。一会儿战场上见，记住，绝对不能心死手软。明白。嗯，去协助汪家头领攻城吧，攻不下杭州城，我全就完蛋。是。撤。撤。此人武功如何？<笑>此人的武功无论是高是低，已经没有多大的作用。他活着是一名战将，死了对我也没有任何作用。此人的真正意义已经荡然无存了。
和王元正从四面强攻，守城的军民开始挡不住了。杨大侠，现在倭寇是狗急跳墙，看来我们只有分开御敌。好，我们走，走
着还有什么意义？每天看你和杨天纵不清不楚，还不如死了算了。你，杜铁桥，天纵哥，杜铁桥，你还是没有回头。回头？回头继续听你指挥吗？你为何要为虎作伥？你对得起你父亲的在天之灵吗？够了！用不着用大侠的口吻来教训我，我听着就恶心。你身为忠烈之后，却助纣为虐。朱安大人要是在天有灵的话，你觉得他会作何感想？你闭嘴！我只是利用他们报仇。我寇才是你真正的仇人。不是，狗皇帝才是。还有你们这群保护他的人。你父亲也是为了皇帝才保江山的，难道他也是你的仇人吗？我父亲为了皇上忠心耿耿，结果还不是被处死？到死，连个尸首都没有。我杀皇上，愧为人子。以助纣为虐，引狼入室，你才是真正的愧为人子。只要能够报仇，叫我干什么都行。好，朱铁桥，你到现在还死不悔改，那就别怪我不念旧情了。天纵哥，千万别伤他。我自有分寸。好，杨天纵，我跟你拼了！啊僧也歹毒一回。
干什么？你不是想杀我吗？来吧。你不想要命了吗？你舍不得杀我。以前没有杀，现在也不会。我知道你喜欢我，你不会嫁给那个姓汪的。喜欢你有什么用？我们这辈子是敌人，下辈子也会是。不是。你喜欢我，这辈子是。下辈子也还是，我们永远都是敌人，这是一个无法改变的事实。傻小子，你这是干什么？这仗下去能要你的命？爹，您这招真是厉害！干嘛要舍命去救一个敌人？只要他能回心转意，借你一千掌一万掌，我也愿意。你就是个疯子！是，我就是个疯子。小子为了你，连命都不要，你怎么能无动于衷，铁石心肠？爹，我不怪他，他是个好人，他这么做，肯定有他的苦衷。那日在大门岛，我儿天纵中毒，若不是你有意庇护，恐怕他的命早就没了。你这人本是心存善念，要改邪归正。一心向善，你走吧。师傅，从此以后，再也不做对不起国家和百姓之事。希望大侠可以收我为徒弟。我从不收徒弟，你走吧。爹，你就收下他吧，他这也也算是弃暗投明啊。是吗？怎么不是呢？他刚才不是说了吗？以后再也不干坏事了。他呀，想拜爹您为师，那肯定是要跟着爹您学做好人呢。嘿，这你要是不收。这不是逼着他栽成坏人吗？爹，你就收了他吧。啊，你就收了吧，求求你了。看来你不疯啊！一看爹你就是做善事，我自然就不疯了。好，我就收下你这个徒弟。真的，弟子谢拜师傅。哈爹万岁！爹万岁，万岁！哈哈哈哈！你这家伙太过歹毒，贫僧就破以为力，送我去西天极乐世界。师傅饶命，休他再也不敢做了。师傅饶命，心如毒蝎，贫僧是不会饶你的。若师傅能放过我，想到从此以后，洗心革面，重新做人，小小到已成废人了，再也不做歹徒之事。师傅，你就放过小的一条生路吧。那你发个毒誓，以表你弃恶从善的决心。好，我发毒誓，我赌徒。行凶作恶，不入善流，我就遭雷劈，打得我浑身骨疼，疼痛而死。
贫僧就放你一回。银枪，我念你为人忠厚老实，我与你缠斗只是想让你明白，我并非想杀你。可你为何如此冥顽不灵？银枪知道姑娘手下留情，可银枪不能违背师命。你师父做了那么多坏事，你难道不知道吗？可他是我师父，你是他的徒弟，但你不是他的狗。一日为师，终身为父，银枪不能违背师命。为了九如法王的野心，你竟然让那么多无辜的人死于你的枪下，你于心何忍？银枪，我看你不坏，只要你答应我，今后不再助纣为虐，我便放你一条生路。姑娘放心，银枪不会了。好，我相信你，你走吧。银枪自知罪孽深重。万死难恕啊！还请姑娘杀了我吧。你，银枪不能违背师父，也不愿再做祸国殃民之事。还请姑娘给我一个痛快。全都死了。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
铁桥，我一再对你手下留情，是因为我看在你爹和若贤的份上不杀你，你好自为之。